தற்போது ஜெயஸ்ரீ சேனல் இருந்து பேசுறாங்க சொல்லுங்க ஜெயஸ்ரீ தற்போது உங்களோட கோரிக்கை என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கறத சொல்லுங்க நான் சென்னை ஐயப்பன் நாங்கல்ல இருந்து பேசுறேன் என்னோட फ्रेंड्स ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் தம்பிக்கோட்டை முத்துப்பேட்டையில இருந்து பேசுற எனக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமா சொன்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அத்தியாவசிய தேவைகளும் அங்க கிடைக்கல மீடியால இருந்து எந்த அதிகாரிகளும் அங்க போய் எதுவுமே பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு என்ட கம்ப்ளைன்ட் பண்ணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க குடிக்க தண்ணி கூட இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க போர்ட்டபிள் சார்ஜர் அப்புறம் மிஷின் கட் மரம் கட் பண்ற மிஷின் மேன் பவர்லாம் இருந்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் நாங்களே வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி உதவிகள் ஏதாவது இருந்து கிடைச்சதுன்னா அவங்களுக்கு இப்ப யூஸ்ஃபுல்லா கிடைக்கும் இருக்கும் இத கவனத்துல எடுத்து நீங்க அரசுக்கும் மத்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் சொல்லணுங்கிறது தான் என்னோட கோரிக்கை ஜெயஸ்ரீ நீங்க சொல்லிருக்கீங்க தற்போது உங்களோட உறவினர்கள் தம்பிக்கோட்டை முத்துக்கோட்டை போன்ற பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து பல்வேறு துயரங்களையும் சந்தித்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க அவர்களுக்கு அரசு சார்பில் வந்துட்டு முகாம்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படை வசதிகள் அதாவது உணவு மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் அவங்களுக்கு செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அதை பத்தி சொல்லுங்க எதுவுமே செய்யலன்னு தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க எந்த அதிகாரிகளும் வந்து பாக்கல எந்த விதமான உதவிகளும் எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கறது தான் அவங்க என்ன சொன்னது தற்போது அரசு சார்பில் சொல்லிருக்காங்க பல்வேறு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாவும் சொல்லிருக்காங்க அவங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கா சொல்லிருக்காங்க அதாவது தற்போது அவங்க வந்து உங்களோட தொடர்பு கொண்டிருக்காங்களா அவங்களோட மனநிலை பத்தி உங்ககிட்ட என்ன வேற என்ன சொல்லிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து சரி எந்த தன்னார தொண்டு நிறுவனங்களும் சரி யாருமே வந்து எங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்மே பண்ணல இங்க வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறது வெளி உலகத்துக்கு தெரியல சோ அத வந்து நீங்க ஏதாவது எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்ல மிஷின் கட் பண்ற மிஷின் இல்ல போர்ட்டபிள் மத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்றதுக்கு எங்களுக்கு போன்ல சார்ஜ் இல்ல இதுதான் அவங்க எங்கள்ட்ட சொன்னது ஜெயஸ்ரீ தற்போது அவர்கள் வேற என்ன மாதிரியான சிரமங்களை சந்தித்து வராங்க மேலும் அங்க வந்து சீரமைப்பு பணிகள்ல வந்து அங்க இருக்கும் பொதுமக்கள் வந்து ஏதாவது இளைஞர்கள் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்க இருக்கும் சீரமைப்பு பணிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வராங்களா அதை பத்தி ஏதாவது இருக்கா அவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்க கட் பண்றதுக்கு போதுமான அளவுக்கு மேன் பவர் இல்லைங்கிறாங்க ஒரு மரத்தை நகர்த்தி போடணும்னா கூட மேன் பவர் இல்ல எங்களுக்கு மிஷின் கட் பண்ற மிஷின் மரத்தை கட் பண்ற மிஷின் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜெயஸ்ரீ தற்போது அந்த பகுதியில எந்த மாதிரியான ஒரு வசதிகளுமே அரசு சார்பில் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கறது தான் உங்களோட உறவினர்கள் சொல்றதா நீங்க சொல்றீங்க தற்போது அவர்கள் வந்து வேற எந்த மாதிரியான முயற்சியை மேற்கொள்ள இருக்காங்க ஏதாவது போராட்டம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதா அது மட்டும் இல்லாம நேரடியாக அரசு அதிகாரிகளை சென்று ஏதாவது மனும் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இது இருக்கா இது வந்து அவங்க பேசிக்கான விஷயங்களே இல்லாம அங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கு இல்லையா எந்த அளவுக்கு போகுமுங்கிறது தெரியல சீக்கிரமா அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பில்பில் பண்ணா அவங்க கொஞ்சம் சர்ச்சை ஆவாங்க நினைக்கிறேன் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்